অনেকগুলো বিষয় আমি তোমারে পরীক্ষা করব সাইয়েদ ইব্রাহিম সবগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ফলস্বরূপ খুশি হয়ে আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম আমি তোমারে গোটা বিশ্বের সবার জন্য নেতা বানাইয়া দিলাম আল্লাহ ফুডস ইব্রাহিম ইন সাম ট্রায়ালস এন্ড হি সাকসেসফুলি ওভারকাম অল দ্য ট্রায়ালস হি ফেসড আল্লাহ সাইয়েদ ইব্রাহিম আই এম গোনা মেক ইউ দ্য লিডার ইব্রাহিম পাঁচটা পরীক্ষা নিয়েছি তোমার জীবনে বড় বড় পরীক্ষা ওকে পরীক্ষা সবগুলো পরীক্ষায় যেহেতু তুমি গোল্ডেন এ প্লাস তোমার আমি রেজাল্ট স্বরূপ নেতা বানাই বিপদ আপদ বাধা বিপদ থেকে দুবড়ে বুঝরে পাহাড় সব বাধাকে থরাই কেয়ার করে নেতা সামনে চলে যায় তিনি আমাদের নেতা চিল্লা করে ঠিকই না তাহলে দ্বিতীয় পয়েন্টের আলোকে আমরা যদি আল্লাহর হাবিব সাইস্টেমের জীবনীটা একটু ক্রস চেক করি ডাবল চেক করি তাহলে দেখব যে আল্লাহর রাসূল সাইস্টেমের জীবনী যদি আমরা পড়ি আমরা দেখব যে ওনার জীবনীতে ওনার জীবনে পরীক্ষা বাধা বিপত্তি এগুলো ছিল কি ছিল না ছিল কম না বেশি এমন কোন আশা অত্যাচার সুলুম নির্যাতন নাই যেটা আমার ভাবে সহ্য করে নাই ঠিক কিনা যখনই কোরআনের তাফসীর পড়তো তখনই হাত খালি শুরু হয়ে যেত যখনই কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখনই শীর্ষ দিয়ে ডিসটার্ব করে শুরু হয়ে যেত যখনই নামাজে দাঁড়াতে নোটের পচা নালি পুরি আমার নবীর ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হতো এখন দেখ সিস্টেম একই ভার্সন পাল্টা দ্য সিস্টেম ইজ সেম বাট দ্য ভার্সন ইজ डिफरेंट ঠিক কি না ওই সময় গালি দিতে এখনো গালি দেয় আসলে নাই ওই সময় আমার নবীর গালি দিতে পাগল গালি দিতে কবি গালি দিতে গন বলতো লেস কাটা এখনো গালি আসলে নাই কি গালি দেয় রাজাকা হ্যাঁ রাজাকের লিস্ট নিও কি লাগে এই দেশে আসলে নাই
ইহুদিদের মিত্র লাবিদ ইবনে আসা বিষ্ণুকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে যা জানো না ছয় মাস আসা না নবী অসুস্থ ছিল আজা অত্যাচার বাধা বিপত্তি এমন কোন ধরন নাই এমন কোন ভার্সন নাই যে না আমার নবী সহ্য করে নাই ঠিক না তাহলে নেতা হতে হলে দৃঢ় মনোবলের হতে হবে দুর্বল চিত্তের লোক কখনো নেতা হতে পারে না আপনি যদি নেতা হতে চান আপনাকে পাহাড় শুনো বাধা বিপত্তিকে ডিগিয়ে সামনে যাওয়া প্ল্যান প্রোগ্রাম আগে থেকেই করে রাখতে হবে ঠিক না তাহলে আপনি নেতা বরং ভাষণ দিতে জানা লাগে নেতা যদি মাইক ধরার পরে হাঁটু দাবে এটা কি নেতা এটা কি এটা নেতা না আচ্ছা ঠিক আছে তো নেতার ভাষণ জানতে হয় বক্তব্য দিতে জানতে হয় স্বাধীনতার সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন রেস কোর্সের ময়দানে ওই ভাষণ আজও কানে বাজে ঠিক না এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম রক্ত যখন দিয়েছি এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ আসরা নেই আমার নেতা আমাদেরকে ইনশাল্লাহ শিখায় গেছে চিল্লাই করো ঠিক না এজন্য ইনশাল্লাহর বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে ওর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহর উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ট্রু লিডার ক্যারিসমেটিক লিডার উনি ছিলেন নেতার মতো নেতা এরকম নেতা বাংলাদেশের খুঁজে পায় নাই ঠিক না বক্তব্য দিতে জানা লাগে এই যে ভাষণ জানা এটা নেতার জন্য অপরিহার্য কথা বলতে জানতে হয় কথা বলতে না জানলে ওই লোক নেতা হতে পারে নেতা যদি মাইক নিয়ে তোপলামি শুরু করে মামলিক করে কি বলতেছে নিজেই বুঝতেছে না সে কি নেতা আচ্ছা এবার আবার ফিরে যায় আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলামের জীবনে আমার নবীকে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে জানতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরবি ভাষায় ভাষণ দিতে জানতে আল্লাহ রাহিফ সাহেব ইসলাম বলতেন সহি মুসলিমের বর্ণনা পড়াচ্ছে কিন্তু জওয়া মেহরুল কালিম আল্লাহ তাআলা আমাকে জওয়া মেহরুল কালিম দিয়েছে জওয়া মেহরুল কালিম মানে কথা কম অর্থ বেশি বুঝাই বেশি সুবহানাল্লাহ বলবেন না প্রিসাইজ ইন ওয়ার্ডিং কমপ্রিহেনসিভ ইন মিনিং কথা বলতেন কম খেয়াল করে শুনুন আমার নবী কথা বলতেন কম কিন্তু এই কথার আবেদন থাকত বেশি আমার নবী কথা বলতেন কম এটা ইমপ্যাক্ট ইন দা হার্ট অফ দা লিসেনার শ্রোতাদের হৃদয়ে এটা প্রভাব এটা ইনফ্লুয়েন্স থাকত অনেক বেশি কথা বলতেন অল্প শব্দ দিয়ে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা লিখে লিখে ভলিউমের পর ভলিউম লিখে বিশ্বনবীর কথা শুধু হাল ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যায় না জিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ আবার আম্মা জানাইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা না বলতেন আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা তাগাল্লামা বি কালিমাতি লাউ আদাহু আআতু লা আসরা বুখারীর বর্ণনা আম্মা জানাইশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন বিশ্বনবী কোশ্চেন কালে তোমাদের মত করে তারা ভুল করে কথা বলতেন না আমার নবী যখন কথা বলতে কেউ চাইলে বিশ্বনবী কয়টা কথা বলেছে বুঝে রাখতে পারতো আল্লাহ আকতা বলা আব্দুল্লাহ আসাব এত পরিচ্ছন্ন আরবি ভাষায় ভাষণ দিতে আল্লাহ নবী কয়টা বাক্য বলেছেন গোনা যেত কয়টা শব্দ ছিল এই ভাষণে গোনা যেত কয়টা আরব তিনি ব্যবহার করেছেন সেটাও গোনা যেত বলেন সুবহানাল্লাহ জরুরি কথা তিনবার বলতে কয়বার আল তাকওয়া হা হুনা আল তাকওয়া হা হুনা আল তাকওয়া হা হুনা ويشير الى صدره ثلاث مرات تقوى الرسول يقول ده يقول ده يقول ده تقوى هنا تقوى هنا تقوى ريدوا يرد يجي يقول له بس انا يقول سنه تقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا تقوى كده اهي ريدوا اهي تشيل لا يقول ده مسلمان تقوى كده اهي تو سبوستو ثمي ثمي كده 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 ওই বাক্য শেষ আরেক বাক্য ধরতে নেই তা হাফালু মুমান জালা সাইন্দা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা বর্ষা তারা সহজেই কথাগুলো মুখস্থ রাখতে পারত সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এত সুস্পষ্ট 
এত চমৎকার ভাষা আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে মাঝে মাঝে আবেগী ভাষণ দিতে যারা ফাত মিন আল কুলুব ওজিলাত মিন আল কুলুব যারা ফাত মিন আল আয়ুন ওই ভাষণ শুনে সাহাবারা দাঁড়ার করে ডাকা শুরু করে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে সাহাবারাও করতে আবেগী ভাষণ হৃদয় নিগ্রহ ভাষণ আবার মাঝে মাঝে জালামই ভাষণ দিতে জিহাদী বক্তব্য দিতে সাহাবীদের মধ্যে জিহাদী জজ জিহাদী জজ বা তৈরি হয়ে যেত জিলা একবার আল্লাহ আকবার আম্মা জানা এসে বলে মাঝে মাঝে তিনি ভাষণ দিতেন একদম আপনারা তোমার শুন গরম ভাষণ দিলে তেজস্বী ভাষণ দিলে জালামই ভাষণ দিলে আমার নবীর চেহারাটা লাল হয়ে যেত আলা সওতুহু সামফুর হয়ে যেত ইস্তাদ দাওয়াত আবু রাগের চোটে তিনি গর গর করতে শুরু করতে যেখান দিয়ে যখন যাদেরকে দিয়ে হৃদয় ছোট বোনের মানুষ নেতা হতে পারে কথা বলে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি সতেরো কোটি মানুষের নেতা ঠিকই না উনি কি শুধু আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী কথা কেন না শুধু বিএনপির প্রধানমন্ত্রী শুধু জামাত ইসলামের প্রধানমন্ত্রী শুধু জাতীয় পার্টির প্রধানমন্ত্রী তিনি সতেরো কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা তার মানে নেতা সবা সবার জন্য হৃদয় ভালোবাসা থাকা চাই একমুটু চিফ মেন্টালিটি হতে হবে সবাইকে একমুটেট করতে জানতে হবে এবার দেখি আল্লাহ রাসুল সাহেস্তার মধ্যে এই গুণ ছিল কিনা আল্লাহ হাবিব সাহেস্তামের নেতৃত্বের গুণাবলী বলতে যে আল্লাহ তালা কোরআনে বিশ্বনবীকে একটা উপাধি দিয়েছে উপাধিটা হচ্ছে রাহমা চাল্লি আলামি আমি গোটা বিশ্বের জন্য আপনাকে রহমত করে প্রেরণ করেছি গোটা বিশ্বের জন্য আপনি সবার মধ্যে যে জিনিসগুলোতে মিল আছে আসলে মিলগুলোকে সামনে নিয়ে আমরা একসাথে বসে যাই 
সুবহানাল্লাহ বলেন না দেখেন কাফের মুশরিকদের সাথে বিশ্ব নবী বসতে চাই আমরা মুসলমান মুসলমান বসতে পারি না স্যার নাই ইহুদি লাশ দেখে আমার নবী দাঁড়িয়ে যেতেন 60 জন খ্রিস্টান পাদ্রীর জন্য আমার নবী মসজিদে নববীর দরজা খুলে দিয়েছেন আমরা আরেক মুসলমানের জন্য মসজিদে দরজা তালা লাগাই দিয়েছেন স্যার নাই সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নাহু ইহুদি নবী এটা যে ইহুদি লাশ তার বলে যে আল্লাহ হাবিব সাঃ ইসলাম বলেন আওয়ালাইসা নাফসান এটা কি মানুষ না এটার ভিতরে কি আল্লাহর দেয়া আত্মা নাই আরে আমি তো ইহুদি বলে করে দাঁড়াই নাই আমি মুমিন বলে করে দাঁড়াই নাই আমি আস্তিক নাস্তিক এখানে বাস বিচার করি নাই আমি মানুষ মনে করে সেলিউট করেছি জি লেবারে ঠিক আছে আমি মানবতাকে সেলিউট করেছি এটা মানুষ সে হোক আস্তিক হোক নাস্তিক হোক ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক মুমিন আর কাফে আমি এগুলো নিয়ে বাস বিচার করি নাই আমি দেখেছি এটা মানুষ সুবহানাল্লাহ বলেন আমরা মানুষ হিসেবে কনসিডার করি না কেউ আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মুসলিম একটু বুইলা প্রথমে জিজ্ঞেস করি কোন পীরের বই কোন দল করে আসলে নাই খালি পিস পিস ইসলাম করে পিস পিস যারা এরকম পিস পিস করে ওদের কি পিস পিস করবে কে অবতার আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মুসলিম আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় কি আওয়াজ করে বলতে হবে আমাদের কোরআন কয়টা সবাই বলতে হবে কোরআন কয়টা তাবা কয়টা
ডেকে বলেছিলেন আলী এই দেখো আমার ঘরে বোঝাই করা মানুষের রেখে যাব আমানত কি করব আমি এগুলো রামানন্দ তার আমি তোমারে বানাই গেল আল্লাহ হাবিব সাইয়েদ নাম সাইয়েদ আবু বকর কে নিয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন সাইয়েদ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন বিশ্ব নবী রেখে যাওয়া আমানত গুলো মক্কার লোকদের হাতে হাতে পৌঁছে দিতে আমার টানা তিন দিন সময় লেগেছে সুবহানাল্লাহ বাড়ি থেকে কইলেন আওয়াজ করে বলতে হবে আল্লাহ আকবার আমানত দা সত্যবাদী জীবনও একটা মিথ্যা বলেন নাই ওয়ান্দির আশিরাত আল আকরাবি ও নবী আপনার পরিবারের সদস্যদের নিকট আত্মীয় যা জাহান্নামের ভয় দেখা এই আয়াত যখন নাযিল হয়ে গেল বিশ্ব নবী সাহাবা পাহাড়ের উপরে উঠে ডাক দিলেন ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ও হাশমি খান্দাদের ভাইরা বিশ্ব নবী যখন ডাক দিলেন সব লোক ঘর থেকে বের হয়ে কি রে পরিচিত কণ্ঠ এটা তো আমাদের আলামিনের কণ্ঠ কেন ডাকে সব বের হওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ও আমার সদাদের ভাইরা আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পেছনে একদল ঘোর সওয়ার নামটা তলোয়ার নিয়ে তোমাদেরকে কিছু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে তোমরা বিশ্বাস করবা কথা শুনতেছ মনোযোগ আছে তো সবাই বলে কেন ডাকছ আল্লাহর হাইফ সাইয়েদ ইসলাম বললেন আমি যদি বলি একদল ঘোর সওয়ার তোমাদেরকে হত্যার জন্য তলোয়ার নিয়ে রেডি বিশ্বাস করবা সবাই বলল না কলো না কত ওজন বলা আনসার দিয়ে খেয়াল করে কলো না সবাই বলল হ্যাঁ বিশ্বাস করব কারণ মা জাররাহনা আলাইকা ইল্লা সিদহা আমাদের পুরো जिंदगीতে তোমার থেকে আমরা একটা মিথ্যা ও শুনে নাই সত্য ছাড়া উই হ্যাভ নেভার এভার এক্সপেরিয়েন্স এ সিঙ্গেল লাই फ्रॉम ইউ ইন आवर লাইফ আমরা আমাদের পুরো जिंदगीতে এই পুরো 40 বছরের মধ্যে 40 বছর ধরে এই শহরে আমাদের সাথে একসাথে বড় হয়েছে আমাদের পুরো जिंदगीতে আমরা তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনে নাই নট এ সিঙ্গেল লাই কয়টা মিথ্যা চিন্তা করেন এলাকার জনগণ 40 বছর পরে কি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে এই একটা স্টেটমেন্টে বিগত 40 বছরের সার্টিফিকেট রয়েছে সুবহানাল্লাহ বিগত 40 বছর আমার নবী কেমন ছিলেন এক একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল মা জাররা না আমরা ইকা ইল্লা সিদ্দিক আর নবী হ্যাঁ মুহাম্মদ আমরা এই 40 বছরে তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনে নাই তুমি সত্যবাদী তোমার যে সত্য বড় সত্যবাদী এই তো আল্লাহর দ্বিতীয়টা নাই তাই তুমি যাই বলবা তাই বিশ্বাস করব পড়ে সুবহানাল্লাহ তার মানে আমার নবী একাদারে সত্যবাদী ছিলেন আবার আমার উদ্ধার ছিলেন আর বিশ্ব নবী বলতেন ইদা তুই কি আতিলা মানা তুফান তাদের সা যখন আমার উদ্ধারে কেন শুরু হয়ে যাবে মনে করবা কেন তোমাদের কাছে চলে এসেছে আমার উদ্ধার কেন তা ছিল নাই নোয়াখালীতে নাই যে যেই কাজের যোগ্য সে ওই কাজ না করে অন্য কেউ ওই কাজে আসলে এখানে আমার উদ্ধার কেন যে যে চেয়ারে বসার যোগ্য নয় সে যখন ওই চেয়ারে বসে যাবে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নাই ইমাম বেঁচে আসলে নাই আসলে নাই
তার ফলোয়াররা কি পরামর্শ দেয় কি ধরনের সাজেশন দেয় এটা যিনি লিডার আমার নেতার দরকার আছে না নাই নেতার সাত নাম্বার কোয়ালিটি হচ্ছে কনফ্লিক্ট রিজলভিং এ ব্যালেন্স নেতাকে বিরোধ নিষ্পত্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে মারামারি লাগলে ওটা থামাইতে জানতে হবে নেতা যদি মারামারি মারামারি দেখে ভয় পায় তাহলে নেতা হতে পারবে না কথা বলেন না নেতার কাজ হচ্ছে রক্ত কই যুদ্ধকে থামিয়ে সেখানে শান্তির সমীরণ হইয়ে দিবে তিনি আমাদের নেতা ঠিক না আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স কত 35 বয়স কত মজার একটা ঘটনা খেয়াল করে শুনবেন বয়স কত 35 কাবা ঘরের পুরো নির্মাণ হবে কাবা ঘরের চারটা কর্নারের একটা কর্নার আছে আর রুকনুল হাজারে আসওয়াদ যেখানে হাজার আসওয়াদ পাথর থাকে ওইটাকে সরানো হয়েছে এখন কাবা ঘরের নির্মাণ শেষ ওই হাজার আসওয়াদ পাথর নিয়ে এটার কর্নারের মধ্যে সেট করা হবে কিন্তু কে রাখবে কারণ হাজার আসওয়াদ তো যেন যেন পাথর না জান্নাতি পাথর কেমনতে দিন এই পাথরের ভিতরে আল্লাহ একটা জিম্মা দিবে দুইটা চোখ দিবে এই পাথর বলবে আল্লাহ এই লোকগুলো আমার চুমু দিয়েছিল এই সিলাই আছে তুমি তারে জান্নাতে ঢুকে দাও এটা অনেক সম্মানিত পাথর এই পাথরকে বহন করাটাও সম্মানিত চার দলের মক্কার চার নেতা বলে এই সম্মান আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না কেউ এই পাথরে হাত দিতে পারবে না এক নেতা কয় আমি নিই আমি নিয়ে এটা কাবা করে রাখব দ্বিতীয় নেতা বলে না এই পাথর আমি অন্য কামরে দেব না এটা অনেক সম্মানে অনেক প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু আমি এই পাথরটা হাতে নিয়ে কাবা করে রাখব তৃতীয় নেতা বলে না রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেব কিন্তু এই পাথরটা উড়ে দেব চতুর্থ নেতা বলে না আমি নেব
এতদিন এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোনো বিয়ে নাই এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোনো অর্থনৈতিক লেনদেন নাই বিষ্ণু <laughs> বলবো <laughs> ঢালবেন কি অনেকে ঢালে কি কর্মী যত দূর দেখে নেতাও যদি তত দূর দেখে দেশ চলবে কথা বলেন কর্মী যদি দেখে পাঁচশো মিটার নেতার দেখতে হবে কয় মিটার কর্মী যদি দেখতে পায় এক হাজার মিটার নেতার দেখতে হবে কয় হাজার মিটার আপনি কত বড় আপনার স্বপ্ন শুনলে বোঝা যাবে স্বপ্ন সেটা না যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন সেটা যেটা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না আল্লাহ হাবিব সাহেব স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাহাবাদের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার স্বপ্ন আমি ফুটবলের সাইজের এই পৃথিবীর প্রাপ্ত পাশ্চাত্য ডানে বা সামনে পেছনে সবটাই দেখেছি দেখিয়েছে তত জায়গায় পতাকা পথ পথ করে একদিন উঠবে স্বপ্ন দেখতে জানতে হয় সুলহে কোদাই বে চলতেছে সন্দীপ তোমার যদি এই সন্ধিতে থাকে রক্ত খুঁজে যুদ্ধ হবে আমার নবীর নামের পরে রসুল্লা লিখতেই হবে বিশ্বময় বলে 
কারণ সাহাবারা দেখতেছে এত দ্রুত বিশ্ব নবী দেখে কত দ্রুত বিশ্ব নবী অন্য প্রাণে আগাছেন বিশ্ব নবী ভাবলেন 10 বছরের যুদ্ধ বিরতি যদি হয়ে যায় আমি আমার লোকদের ঠিক করব আমি তারবিয়া তালিম তাহজিদ তাওয়াদ্দুল দিন মদিনাটাকে একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করব আমি আমার ফোর্সকে সাজাবো আমি আমার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষিত করব এই 10 বছরের ব্যবধানে আমি গোটা বিশ্বকে ছাকি মেরে কামিয়ে দেব কিন্তু সাহাবারা পড়ে আছে রাসূলুল্লাহর মতে সাহাবারা পড়ে আছে কই সাহাবারা এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারতেছেন সাহাবারা বলে রাসূলুল্লাহ কাটা যাবে বেশি নয় বলে কেটে দাও তার মানে নেতা কর্মী যদি দেখে 500 মিটার নেতা দেখতে হবে 71 মিটার টিল লেভেল ঠিক কি না নেতা নয় নাম্বার গুণে বলি এ লিডার শুড বি ভেরি স্ট্র্যাটেজিক নেতাকে কৌশলী হতে হয় কৌশল না জানলে উনি নেতা হতে পারে না বলেন না ডিপ্লোমেটিক কোয়ালিটি কূটনীতি যদি না জানা থাকে নেতা হতে পারবে না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বড় কূটনীতি বি পৃথিবী দেখেছে না কথা কোন না কেন না দেখেন কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমার নবী ফলো করতে আমার নবী যদি যুদ্ধ করতে কোথাও যেতে অ্যাটাক করবেন ডান দিকে অ্যাটাক করবেন কোন দিকে খাইবার অ্যাটাক করবেন খাইবার ডানে বিশ্ব বিবে হতে মদিনার বাম দিকে যাবেন কই ডানে আওয়াজ করে বলেন যাবে কই কিন্তু মদিনা থেকে বের হতে কোন দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে লোকেশন আর ডাইরেকশন কখনো কারোর সাথে শেয়ার করতে না উনি কই যাচ্ছে কেউ বুঝতে না বাম দিক দিয়ে বের হয়ে অনেক ঘুরে তারপর ডান দিকে যাবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না অ্যাটাক করার সময় তিনটা অপশন দিতে চুজ এনি অফ দা অপশনস যে বলতে নাম্বার 1 আসলিম তাসলিম ইসলাম মানো ভাই ভাই আমার হৃদয়ে চলে আসে তোমরাও ভাই আমরাও ভাই দুনিয়া তো শান্তি আখেরাত তো শান্তি এটা যদি ভালো না লাগে অপশন 2 ইউ পে দা ট্যাক্স উই প্রোভাইড ইউ দা সিকিউরিটি তোমরা ট্যাক্স দিবা আমরা তোমাদের দি সিকিউরিটি দেব ইয়াতুনা আল জিজিয়াতা আল ইয়াদি ওয়া হুম সাগিরু তোমরা জিজিয়া দিবা আমরা সিকিউরিটি দেব প্রথম অপশন মুসলমান হইলা না আমাদের ভাই হইলা দ্বিতীয় অপশন ট্যাক্স দিবা না কাফির থাকতে মনে চায় থাক খ্রিস্টান থাক ইহুদি থাক ধর্মান্তরিত হওয়া লাগে না খালি ট্যাক্স দিবা ওইটাও ভালো লাগে তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে দা সো উইল ডিসাইড হোয়াট গোনা হ্যাপেন অন আস তলোয়ার ফয়সালা করবে কি হবে সোনা করবেন না প্রথমেই যে এই কথা এটা করতে বিশ্ব নবী সব সময় ডিফেন্সিভ মোডে থাকতেন আত্মরক্ষার মোডে থাকতেন আক্রমণ করা হলে মেনে নিতেন ধৈর্য ধারণ করতেন ধৈর্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে যেত তখন বিশ্ব নবী হাত তুলতেন জি লেভেল ঠিক আছে যুদ্ধের ময়দানে যখন সেনাপতি পাঠাতেন বলতেন খবরদার নারীদের গায়ে হাত তুলো বৃদ্ধাদের কে মেরো না শিশুদের কে মেরো না ওই এলাকার পাদ্রীদের গায়ে হাত তুলো না ওই এলাকার গবাদি পশুগুলোকে হত্যা করো না গাছপালাগুলো ধ্বংস করো না তোমাদের বিরোধী যোদ্ধারাও যদি তলোয়ার রেখে দিয়ে হাত তুলে বলে আল আমান সিকিউরিটি সিকিউরিটি আমরা আমান চাই নিরাপত্তা চাই তাকে ও মেরো না সুবহানাল্লাহ প্রভু না ওটা বিশ্বকে সভ্যতা শিখিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পরে কোনো ধর্ষণ করেন নাই গ্রামকে গ্রাম তিনি জ্বালিয়ে দেন নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শত্রুকে এক পাক্ষ দিয়ে খবর ঘোষণা দিয়েছেন জিলেবের টিকিয়া 